Das Vorgehen des Iran hat die zivilisierte Welt zutiefst erschüttert. Los, los, los! Alles vernichtet! Unsere Botschaft wurde gestürmt und mehr als 60 amerikanische Bürger werden als Geiseln gehalten. Wenn wir hier weg wollen, müssen wir sofort raus. Was ist passiert? Sechs Geiseln konnten durch einen Hinterausgang entkommen. Wo sind sie? Im Haus des kanadischen Botschafters. Die schicken die Revolutionsgarden von Tür zu Tür. Wenn die Leute sterben, dann einen furchtbaren Tod. Das Weiße Haus will die sechs rausholen. Wir dachten dabei an Fahrräder. Liefern Sie die sechs Fahrräder zusammen mit Landkarten. Oder schicken Sie Ihnen Stützräder mit und empfangen Sie sie an der Grenze mit Gatorade Ranks. Wenn nicht ein Wunder geschieht, kriegen wir sie da nicht raus. Na, kleiner Mann? Was sehen wir uns da an? Ich habe eine Idee. Sie sind ein kanadisches Filmteam, das da einen Science-Fiction-Film dreht. Ich fliege nach Teheran und wir alle fliegen als Filmteam wieder aus. Sie müssen mir helfen, einen fingierten Film zu drehen. Sie wollen nach Hollywood kommen und einen auf Filmbus machen, ohne wirklich was zu tun? Ja. Dann passen Sie da hin. Sie brauchen ein Drehbuch. Argo, ein Science-Fiction-Fantasy-Abenteuer. Mondlandschaft, Mars, Wüsten. Wir brauchen einen exotischen Drehort. Sie brauchen einen Produzenten. Wenn ich einen fingierten Film drehe, wird es ein fingierter Kassenknüller. Haben Sie keine bessere blöde Idee als die? Das ist die beste blöde Idee, die wir haben, Sir. Mit Abstand. Sie haben 72 Stunden, um Sie rauszuholen. Hier ist Besuch für Sie. Haben Sie so schon mal Leute befreit? Nein. Sie erwarten, dass wir Ihnen unser Leben anvertrauen. Das ist mein Job. Und ich habe noch nie jemanden zurückgelassen. Wir wissen, wer Sie sind und dass Sie sich verstecken. Es ist vorbei, Tony. Wenn Sie hier bleiben, werden Sie geschnappt. Aber vermutlich nicht lebend. Wir sind für diese Menschen verantwortlich. Ich bin verantwortlich. Glauben Sie, Ihre kleine Geschichte ändert was, wenn man uns eine Knarre ins Gesicht hält? Ich glaube, dank meiner kleinen Geschichte hält man Ihnen keine Knarre ins Gesicht.